కొరియర్ కడిగినమెంట్ మరియు కొరియాండర్ ఇలా బ్లెండర్లో వేసుకొని బ్లెండ్ చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా పెట్టుకోవాలి ప్రాపర్గా మిక్స్ అవడానికి కాస్త కాస్త యోగట్ యాడ్ చేస్తున్నా వన్ టూ త్రీ రెడీ కడిగిన చికెన్ చెప్పాయా దాని పేర్లో ఓకే యా మనం చికెన్ బిర్యానీ చేసుకోవడానికి కట్ చేసిన చికెన్ పీసెస్ నేను ఒక టూ పౌండ్స్ తీసుకున్నాను యోగట్ కావాల్సినంత కొరియాండర్ మింట్ పేస్ట్ ఒక్కొక్క బంచ్ చాలు షాజీరా బేలీఫ్ సినమన్ బ్లాక్ కడమం స్టార్ స్టార్ రైస్ ఇవన్నీ రైస్ కోసం రెడీ చేసుకున్నాను కాకపోతే ఇప్పుడు చికెన్ తో అయితే యాడ్ చేయను ఉప్పు కారం చెప్పు అది కూడా అది ఐడియా చెప్పు అయింది సాల్ట్ యా మసాలా అయితే నేను వాడేది ఇది స్పెషల్ బాంబే బిర్యానీ నాకైతే ఈ ఫ్లేవర్ నచ్చుతుంది సో జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ పేస్ట్ లెమన్ లెమన్ కూడా మైక్రోవేవ్ చేసినా జస్ట్ జిల్లన్ తీసాం కాబట్టి లైట్ గా టెన్ సెకండ్స్ మైక్రోవేవ్ చేసాను సో చికెన్ ఫస్ట్ జింజర్ గార్లిక్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఈ క్వాంటిటీకి నేను ఒక టూ స్పూన్స్ వేస్తున్నాను ప్రొఫెషనల్ షెఫ్ లా చెప్పు సరిపడా అని సరే సరిపడా జింజర్ గార్లిక్ సరిపడా నెక్స్ట్ సాల్ట్ వేస్తున్నాను మనకి ఎంత సరిపోతుందో అంత వేసుకుంటాము అంటే క్లోజ్ అయిన అప్టు టూ టేబుల్ స్పూన్స్ అంత చిల్లీ పౌడర్ కూడా ఒక టూ స్పూన్స్ మన ఎక్కువ స్పైసీ ఉన్నది కాబట్టి రెండు స్పూన్లు అంటావా టూ స్పూన్స్ కానీ ఒకవేళ స్పైస్ తగ్గించాలంటే ఏదో కారం కొంచెం తగ్గించుకోండి లేదా యోగట్ ఎక్కువ వేసుకోండి సో ఒకసారి సాల్ట్ అండ్ చిల్లీ పౌడర్ వేసిన తర్వాత ఒకసారి లైట్ ఎక్కువ వేసుకుంటాను నేను ఒక కంప్లీట్ ప్యాక్ తీసేస్తాను మసాలా కాకపోతే కొంచెం ఉంచుకుంటాను చివరిలో రైస్లో ఒక లేయర్ వేయడానికి మొత్తం అంత కవర్ అయ్యేటట్టు స్ప్రెడ్ చేసుకుంటాను కొంచెం పక్కన పెట్టేది కలిపి ముక్కకి మసాలా పట్టే వరకు స్నానం చేస్తారు ముక్క లేని ముద్దది కదా మా రోజు చేస్తాడు బిర్యానీలో ప్యూర్ ప్యూర్ స్పెల్లింగ్ తెలుసా భయ నీకు సో యోగట్ ఒకటి ఇప్పుడు వేస్తుంది రెండు మూడు నేను ఈసారి కొంచెం స్పైసీనెస్ తగ్గిస్తున్నాను ఎందుకంటే కొంతమంది మా కొలీగ్స్ కానీ యుఎస్లో స్పైస్ తినలేరు సో అందుకే కొంచెం యోగట్ ఎక్కువ వేసాను బట్ మీరు స్పైస్ ఎక్కువ తింటా అంటే కొంచెం యోగట్ తగ్గి తగ్గించుకొని వేసుకోవచ్చు తీసుకెళ్తాను నువ్వు తీసుకెళ్తావు వాడు వస్తాను ఈ 
బిర్యానీ వస్తాను ర్యామ్ పాటించడే ఇప్పుడు బిర్యానీతోనే ప్రమోట్ చేశాను సో ఇది కొంచెం కలిసాక మనం చేసుకున్నాం మింట్ కొరియాండర్ పేస్ట్ కలుపుతున్నాను చాలామంది డైరెక్ట్గా వేసుకుంటారు లీవ్స్ కాకపోతే నాకు ఇలా అయితే మొక్కకి బాగా సెట్ అవునట్టు అనిపించింది సో అలా కంటిన్యూ చేస్తుంది ఈ మింట్ కొరియాండర్ తెంపి గ్రైండ్ కొట్టడే కొద్దిగా టైం టేకింగ్ ఇది కలిపేసాక ఇది కుక్ చేసేయడానికి ఒక వన్ అవర్ పడుతుంది కదా ఈ లోపల రెడీ అయిపోతుంది సో దీనిలో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుందాం ఇలా అయితే తక్కువ ఆయిల్ వేస్తా జస్ట్ ఒక వన్ ఆర్ టూ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకుంటే మసాలా కొంచెం ముక్కుతో ఉండడానికి హెల్ప్ అవుతుంది మనకు కొంచెం లెమన్ వేయాలి మనకు ఫ్యామిలీస్ అన్ని ఉండవు కాబట్టి మన దగ్గర ఏమున్నాయి వాటితోనే బిర్యానీకి సెట్ చేద్దాం లెమన్ స్క్వీజర్లు ఇవన్నీ మన దగ్గర ఉండవు బేసిక్గా నువ్వు ఇప్పుడు నీకు పెళ్ళి కాలేదో ఎవరన్నా ఉంటే నువ్వు మింగిల మనకి రెడీ అని ఎంటిస్తున్నావు ఇక్కడ అంతేగా అనుకోవచ్చు అలాగే నీకు కూడా సెట్ చేస్తే అయిపోతుంది ఆల్రెడీ మీకు నగరి ఉండుంటే మరి సెలెక్ట్ చేసుకోవడం కష్టం అంత ఒకప్పుడు అండి ఇప్పుడు నేను మారిపోయాను అంటే ఒకప్పుడు మరి జిల్ జిల్ జిగా జిగా సో ఇది ఎలాగో రెడీ అయింది సో అది జస్ట్ పక్కన పెట్టచ్చు చాలా మంది ఓవర్ నైట్ పెడతారు కానీ మ్యారినేట్ చేసి నేను జనరల్ గా వెయిట్ చేయను మనకు ఓపిక చాలా తక్కువ సో ఇప్పుడు రైస్ పెట్టడానికి వస్తున్నాము అబ్బాయి సో నేను టూ పౌండ్స్ చికెన్ తీసుకున్నాను నాకు సో మేబీ టూ కంటే ఎక్కువ ఉంటుందేమో ఐ థింక్ త్రీ పౌండ్స్ త్రీ పౌండ్స్ అనుకోండి త్రీ పౌండ్స్ చికెన్ త్రీ ఆల్మోస్ట్ ఒక సిక్స్ కప్స్ ఆఫ్ రైస్ అయితే ఒక ట్రే ఆఫ్ బిర్యానీ వస్తుంది ఒక సిక్స్ పీపుల్ తినచ్చు టూ కప్స్ ఇండియా గేట్ రైస్ వాడుతుండు వాళ్ళకి ప్రమోషన్ అంటారా ఈ బాస్మతి కాకపోతే కొంచెం ఎక్సెల్ ఇలాంటి పేర్లు అని పెడితే కొంచెం కొంచెం పెద్ద ఉంటాయి అంటారా కొంచెం లాంగ్ ఉంటాయి కదా కొంచెం అయ్యా ఒక్కొక్కసారి కొద్దిగా ఇలా కంప్లీట్ కప్ అయింది కాబట్టి జస్ట్ సిక్స్ కప్స్ కంప్లీట్ అయింది కప్స్ రైస్ నెక్స్ట్ సోకెట్ దాని సోకేని కొలతలేం అవసరం లేదు ఓకే ఇలా డ్రైన్ చేసి బాయిల్ చేస్తాం కాబట్టి జస్ట్ వాటర్ అంతా రైస్ అంతా కవర్ అయితే చాలు సిక్స్ కప్స్ రైస్కి సో రైస్ మొత్తం సోక్ అయిపోయేలా వాటర్ తో ఫిల్ చేస్తున్నామా బోల్ ని వాటర్ లో డ్రైన్ చేసి ఉంచుతాం సోక్ చేసి సోక్ చేసి దాన్ని సెట్ 
మనం ఫస్ట్ చికెన్ కుక్ చేసుకుందాం సో చికెన్ బాగా కుక్ అయ్యేటప్పుడు కింద స్టిక్ అవ్వకుండా కింద గీ లేరా జస్ట్ అంత కవర్ అయితే చాలు వేడి అన్నంలో బిర్యానీలో మసాలా అనుకుంటాం కానీ గీ వల్ల టేస్ట్ బాగా వస్తుంది చాలా మంది స్టవ్ మీద కుక్ చేస్తారు బిర్యానీకి కాకపోతే మనం కుక్ చేస్తే అది రైస్ స్టిక్ అవ్వడం కానీ బ్లాక్స్ కఫ్ అవ్వడం కానీ అవుతుంది సో ట్రైస్ బెస్ట్ అంటారు ఎంతకొంత బాగా సోప్ వేసుకోవా బాగా అంటే రైస్ స్టవ్ మీద కుక్ చేస్తాను కాకపోతే కంప్లీట్గా కుక్ చేయను చికెన్కి మళ్ళీ వేరే వెజల్ పెట్టి అది క్లీన్ చేసి మళ్ళీ దానిలో కొంచెం మసాలా మిస్ అయ్యి ఇవన్నీ ఎందుకని బేసిక్గా కడగడం పద్ధతి మండి మాకు యూజ్ చేస్తాను అది కూడా చెప్పాలంటే అండ్ స్టవ్ మీద అయితే మనం చూసుకుంటూ ఉండాలి ట్రే అనుకో టెంపరేచర్ టైం పెట్టేస్తే సో పెట్టేసుకున్నాం నెక్స్ట్ మనం మ్యారినేట్ చేసుకున్నాం చికెన్ యమ్ యమ్ చికెన్ లైక్ ఒక లేయర్ మొత్తం కంప్లీట్ కవర్ అయ్యేట్టు ప్లేస్ చేసుకుంటాం నేనైతే లెగ్ పీసులు బ్రెస్ట్ పీసెస్ తీసుకున్నాను బట్ ఐడియా ఏంటంటే హలాల్ చికెన్ దగ్గరలో అవైలబుల్ ఉంటే అదొక త్రీ పౌండ్స్ హోల్ చికెన్ తీసుకుంటే స్కిన్లెస్ బెటర్ నేను లంచ్ బాక్స్కి అది కొంచెం వర్క్ దగ్గర తినడానికి ఈజీ అవుతుంది కాబట్టి కొంచెం బ్రెస్ట్ పీస్ వేసాను ఇంకా లెగ్ పీస్లో ఒక ఇంట్లో తింటే అది సో ఏముంటే అది అవైలబిలిటీ బట్టి తీసుకోండి ఎవరికి నచ్చింది వాళ్ళు తీసుకొని వేసుకోవాలంటే అంతే ఆ చికెన్ అయితే జాగ్రత్త సో మొత్తం స్పేస్ మొత్తం కవర్ చేయాలి ఎక్స్ట్రా మసాలా అంతా రైస్ కి సెట్ అవుతుంది రైస్ కూడా ఫ్లేవర్డ్ గా ఉండి బాగుంటుంది కొన్ని బిర్యానీస్ లో రైస్ ప్లెయిన్ గా ఉంటుంది బట్ నాకు అది నచ్చదు సో నాకు నచ్చేటట్టు అండ్ ఎక్కువ మంది కూడా ఇదే నచ్చుతుంది కాబట్టి మసాలా ఎక్కువ ఉండేట్టు సో యోగట్టు మసాలా గ్రేవీ ఎక్కువ డైరెక్ట్ మ్యారినేట్ చేసుకున్నాం సో కూల్ ప్రహీట్ పెట్టినా అబ్బాయి మనం ఓకే ఇంకా చిన్న లేరు మారుద్దామా కింద రైస్ అంతా కవర్ అయ్యేటట్టు వాటర్ ఫిల్ చేసుకున్నాము సో ఇది అలా ఒక థర్టీ మినిట్స్ సోప్ చేసుకుంటాం ఈ లేపు మనం మ్యారినేట్ చేసిన చికెన్ ట్రైలో స్ప్రెడ్ చేసుకుందాం ఇలా చేసుకుందాం సో ఇప్పుడు అల్యూమినియం ఫాయిల్ వేద్దాం సో అది కుక్ అవ్వడానికి హెల్ప్ అవుతుంది మనం త్రీ హీట్ చేసుకుందాం సో ఫస్ట్ త్రీ హీట్ చేయడానికి నేను ఒక ఫోర్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ వెళ్తున్నాను ఫోర్టీ దగ్గర పెట్టాను ఇప్పుడు హీట్ అవుతుంది ఈ లేక మనం అల్యూమినియం ఫాయిల్తో ఫ్రేని రెడీ చేస్తుంది ఇక్కడ 
చికెన్ నుండి వచ్చే వాటర్ ద్వారా చికెన్ కుక్ అవుతుంది సో మనం ఎడిషనల్గా వాటర్ని యాడ్ చేస్తున్నాం కాకపోతే స్టీమ్ ఫ్లో కోసం కొన్ని ప్రిపరేషన్స్ చేసుకుందాం హుక్కకి చిన్న చిన్న వేస్తాం దీని కొద్ది పెద్ద వేసి దూరం దూరం పెడతాం అందరం అంతేనా అంతే కాకపోతే హుక్క తెలియదు ఇది విన్నారా సో ఇంకా హీట్ అవుతుంది ఈలోపు బౌల్ చూద్దాం నేనైతే ఇలాంటి బౌల్ యూస్ చేస్తాను కొంచెం మా స్టవ్కి సెట్ అయ్యట్టు ఇది ఒక త్రీ ఫోర్త్ వరకు వాటర్తో ఫిల్ చేస్తున్నాను ఆల్సిన్ టెంపరేచర్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ ఫార్టీ హీట్ అదైతే రీచ్ అయింది హీట్ ఇస్ డన్ అండ్ ఇట్స్ రెడీ టు బేక్ సో మనం దానిలో ఈ లేయర్లో చేస్తుంది సో ఒక వన్ అవర్ ట్వంటీ మినిట్స్ అలా పడుతుంది సో ఇట్స్ రెడీ కాకపోతే నేను టైమర్ ఏం పెట్టట్లేదు నేను చూసుకుంటూ ఉంటానండి సో ఈలోపు తర్వాత కావాల్సిన సిలిండ్రో లీవ్స్ తీసుకొని వాటిని క్లీన్ చేసుకుందాం సో ఎంత టైమ్ అన్నప్పుడు ఇది ఒక వన్ అవర్ ట్వంటీ మినిట్స్ అలా పడుతుంది వన్ అవర్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఓకే టైమ్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఒక ఫార్టీ మినిట్స్ ఉన్నప్పుడు మనం రైస్ కుక్ చేయడం స్టార్ట్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఏ బిర్యానీ అటు అయింది టైమర్ చేయాలి కుకింగ్ టైమ్ కుకింగ్ టైమ్ అయింది మనకు వద్దా అనుకున్నాం కదా ఓకే డైరెక్ట్ టైం చూస్తున్నాం అనుకున్నాం కదా సో వన్ అవర్ అయింది బ్రో సో యా ఆల్మోస్ట్ వన్ అవర్ తర్వాత మనం రైస్ బాయిల్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తున్నాం వాటర్ పెట్టుకున్నాను ఫ్లేమ్ పెట్టాను మనం ముందే అనుకున్న బే లీవ్స్ సినమన్ స్టిక్స్ బ్లాక్ కార్డమ స్టార్ క్లోవ్స్ అండ్ షాజీరా ఇవన్నీ రైస్ బాయిల్ అయ్యే ముందు ఇది బాయిలింగ్ పాయింట్ వచ్చే వరకు అలా చేద్దాం బిర్యానీలో మెయిన్ రైస్ బాగా రావడానికి టెక్స్చర్ బాగుండాలి సో అవి స్టిక్ అవ్వకుండా కొంచెం గీ వేస్తున్నాను జస్ట్ ఒక హాఫ్ స్పూన్ అలా ఆయిల్ కూడా ఆయిల్ వేస్తాము ఆయిల్ ఆర్ గీ జస్ట్ గీ అయితే కొంచెం కమ్మగా అవుతుంది కమ్మగా సో ఇది కొంచెం బాయిలింగ్కి వచ్చిన తర్వాత మనం సోప్ చేసుకున్న రైస్ డ్రైన్ చేసి వేసుకుందాం సో వాటర్ అయితే బాయిలింగ్ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు మనం డ్రైన్ చేసిన రైస్ బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు అలా రైస్ వేసుకోవాలి ఇలా డ్రైన్ చేసి వేసేసుకుందాం ఒక ఫైవ్ టు సెవెన్ మినిట్స్ అయిపోయేప్పటికి ఇది ఎయిటీ పర్సెంట్ కుక్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం ఇది బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు నేను లెమన్ స్క్రీస్ చేస్తున్నాను ఇది రైస్ స్టిక్ అవ్వకుండా ఉండడానికి హెల్ప్ అవుతుంది రైస్ టెక్స్చర్ ఎంత బాగుంటే బిర్యానీ అంత బాగుంటుంది టేస్ట్గా ఉండడానికి సాల్ట్ ఆల్రెడీ మనం టూ స్పూన్స్ దానిలో వేసాము సో ఇంకొక త్రీ ఫోర్ స్పూన్ అలా ఇక్కడ వేస్తున్నాను జస్ట్ రైస్ టేస్టీ ఉంటుంది సో ఇది బాగుంటుంది త్రీ ఫోర్ మినిట్స్ పడుతుంది 
ఆప్షనల్ జస్ట్ మీ ఉంది కదా అని వేస్తున్నాను సో యా కొరియన్ రైస్ వేసాం కొంచెం మసాలా వేసాం ఫ్రైడ్ ఆనియన్ వేసాం గీ వేసాం సో ఇంకా అల్యూమినియం సాయిల్ కాజ్ వేసి టెంపరేచర్ దీని మీద ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పెట్టి ఇంకా కట్టేద్దాం కింద మసాలా ఉంది కదా అని అలా
you guys like it like it then try it try to make by yourself and subscribe our channel for more videos because now yeah this is the first one many more to come bye bye